സൺഡേ സലോ മല്ലിക സ്വാഗതം ഞാൻ ജോസ് ജോൺ മല്ലികശ്ശേരി അവർ ഇറാ ഇറാൻ മിഷൻ ഹാസ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഡിഫ ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ഇറാൻ മിഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ശനിയാഴ്ച പാതിരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലും പ്രമുഖ നഗരമായ കരാജിലും ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായി പറയുന്നു അതിഭീകരമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നത് പോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയയിലെ ഈ ന്യൂസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടെലിവിഷനുകളും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡാമേജുകളാണ് സംഭവിച്ചത് ഏത് തരത്തിലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഈ ഡിഫൻസ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഡിഫൻസ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ പ്ലെയിൻസ് ഹാസ് ബീൻ സേഫ്ലി റിട്ടേൺഡ് എന്നാണ് അവരുടെ എല്ലാ വിമാനങ്ങളും സേഫായി ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് അപ്പോൾ വിമാനത്തിലായിരുന്നു അറ്റാക്ക് നടത്തിയുള്ളൂ വിമാനത്തിൽ പോയിട്ടാണ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കരാജായിക്കൊള്ളട്ടെ ടെഹ്റാൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇറാൻ്റെ ഡീപ്പ് ഇൻറ്റീരിയറുള്ള സിറ്റികളാണ് അല്ലാതെ ഇറാൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ബോർഡറിലൊന്നും നിൽക്കുന്നതല്ല അത് ഇറാൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ എത്താൻ നല്ലത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇറാന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ദൂരങ്ങൾ ലോങ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽസ് വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് ആദ്യമൊക്കെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ പറയുന്ന അവരുടെ പ്ലെയിൻസ് സേഫായി റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ പ്ലെയിനുകളിൽ പോയി തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു മാത്രമല്ല അവർ പറയുന്ന പ്രിസൈസ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇസ്രായേൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഓയിൽ മേഖലയെയോ ന്യൂക്ലിയർ മേഖലയെയോ സ്പർശിച്ചിട്ടേയില്ല ഡിഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളെ മാത്രമാണ് സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇറാനിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതായി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറാനിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ റൺവേകളൊക്കെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നും അവരുടെ മിസൈൽ ലോഞ്ചിങ് സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റേ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മിസൈൽ അയക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ തകർത്തതായി പറയുന്നത് മിസൈൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ടൊരു ഡാമേജ് ഇറാനെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിൽ മിഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവരതിനെ മിഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അറ്റാക്ക് എന്നല്ല വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇറാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ മൈൽഡായിട്ടൊരു അറ്റാക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ആൻറ്റി മിസൈൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ആൻറ്റി മിസൈൽ സംവിധാനമെങ്കിലും ഇറാൻ്റെ ആകാശത്തേക്ക് പറഞ്ഞതായി ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയും ഒരിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലൈവ് ഷൂട്ട് അത് പോകുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ ജോർദാനിലൊക്കെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് പിന്നെ തക്കിബീർ ദുരിങ്ങൾ മുഴക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ധാരാളം പിക്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ മിസൈൽസ് വരുന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിൻ വരുന്നത് പോലെ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസൈലുകൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആകാശത്ത് തകർക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആരുടെ അടുത്ത് ഒരു ചിത്രവുമില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു ധാരണയില്ല അവർ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പറയുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടെഹ്റാനിലും ഈ കരാജിലും വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ വലിയ കുലുക്കങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു ശബ്ദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ആ ഇറാൻ്റെ ഒരു മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റിയുടെ ഒരു സൂചനയാണിത് ഇവരെ തകർത്ത് കളയും തിന്ന് കളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി വളരെ ലോയാണ് വെറുതെ ഇസ്രായേലിനെ
കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കരണകുറ്റി അയാൾ കള്ളുകുടിച്ച് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ കരണകുറ്റി ഒരെണ്ണം നല്ലതൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം മറ്റൊരാൾ അയ്യോ എന്തോ ഒരു ഒച്ച കേട്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ ഒന്നും ഇല്ലൊന്നുമില്ല അത് അവിടെ ഒരു കോല വീണ ശബ്ദമാണ് കേട്ടെന്ന് പറയുന്നിട്ട് അയാൾ വാദം പറഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് പല്ല് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീനാണ് എനിക്ക് ഇറാൻ റെസ്പോൺസ് കാണുമ്പോൾ ഈ തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ മൈൽഡ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ അവർ ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും തല്ലി ഇവർ തിരിച്ചു വന്ന് തല്ലി അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോംപ്രമൈസ് ആക്കി എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇനീഷ്യൽ റെസ്പോണ്ട് അങ്ങനെയാവുന്നത് നല്ലത് കാരണം ഇനി ഇറാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇസ ഇതുപോലെ ആവില്ല തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർ ഓരോന്നിനും പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറാൻ വെറുതെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നാനൂറോളം മിസൈലുകൾ നാനൂറ് എണ്ണം അയച്ചു എന്നാണ് ഇറാൻ പറയുന്നത് നാനൂറോളം മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയച്ചു ഒന്ന് പോലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആകാശത്തെ പരിസരത്തും എത്തിയില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമേരിക്ക അതിന് മുഴുവൻ തകർത്തുകൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തു കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തത് ഡമാസ്കസിലുള്ള ഇറാന്റെ എംബസി ആക്രമിക്കുകയാണ് ഡമാസ്കസിലെ ഇറാന്റെ എംബസി ആക്രമിച്ച് അത് തകർത്തിടുന്നു അതോടെ അവർ നിർത്തി പിന്നീടാണ് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഇരുന്നൂറ് മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയച്ചത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കടന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അറ്റാക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരായ അറ്റാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരിനിയും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇവൻ വീണ്ടും മുന്നൂറുണ്ടായി അപ്പം അതിനുള്ളത് അവന് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഭാഷയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയത് വാങ്ങിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് തീരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറാനെ ഒരു പൊടിക്കും കാരണം ഇറാൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളായിട്ടും ഒന്നും തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഇനി എയർസ്പേസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതെ അവരുടെയൊക്കെ മേലെ കൂടെ പോയി ഈ വിമാനങ്ങൾ ഈ കാര്യമോ നടത്തി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും മിക്കവാറും ഇത് സിറിയയുടെ മുഴക്കിലാണ് വിമാനങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം സിറിയക്കിട്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറിയയിലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് തന്നെ സിറിയയിൽ ഇറാന് മിലിറ്ററി കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇറാൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ മിലിറ്ററി കേന്ദ്രങ്ങളും സിറിയയിലുള്ളത് മിനിഞ്ഞാന്ന് തന്നെ ഇസ്രയേൽ തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഹിസ്ബ് ഹമാസിനെ പൊടിയാക്കുന്നു പിന്നീട് ഹിസ്ബുള്ളെ എത്തിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സിറിയയിലുള്ള ഇറാൻ്റെ കൈകളെല്ലാം തല്ലി ഓടിക്കുന്നു അവരുടെ അവരുടെ അവിടെയുള്ള മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേഷൻസ് എല്ലാം തകർത്ത് കളയുന്നു അതിനുശേഷം ഇറാൻ്റെ ഡീപ്പ് ഇൻഡീരിയറിൽ പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു അവരുടെ റഡാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആൻറ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഹ്യൂമൻ കാഷ്വലിറ്റി കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാര്യമായ ഹ്യൂമൻ കാഷ്വലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പണ്ടേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരേണ്ടതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഈ മിലിറ്ററി ഫെസിലിറ്റികൾ മുഴുവൻ മലയുടെ അടിയിലാണ് ഇറാൻ്റെ മിലിറ്ററി ഫെസിലിറ്റികൾ മുഴുവൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയുടെ അടിയിൽ ആൾത്താമസില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതായിരിക്കും പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അത് പൊളിച്ച് കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ അറിയാൻ പോകില്ല കാരണം അത് പിന്നെ മരുഭൂമിയിലുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും മലയുടെ അടിയിൽ കൂടെ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ തുറന്ന് വെച്ചതിനൊക്കെ മിക്കവാറും ഇവർ തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇനി പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പം ഈ ഈവൺ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഇറാനെതിരെ ഈ ഈ ഏപ്രിൽ അറ്റാക്കിന് ശേഷം ഇറാൻ്റെ മോളിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്പൈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഇതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ടെക്നോളജിക്കൽ വാറാണ് അപ്പം ഇറാൻ്റെ വിചാരം ഇറാൻ അവിടെ ഇറാഖുമായിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷം ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ പുല്ലാണ് ഇറാഖിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇറാഖും ഇറാനും നമ്മളുടെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട
പക്ഷേ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഇത് പിന്നെ നിർപ്പലി കടിച്ചാൽ താഴെ മുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ചൊരാക്രമണമെന്ന് അവരുടെ പൗരന്മാർ മരിക്കുമോ എന്നുള്ള നല്ല ഭീതി അവർക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി രണ്ടാമത്തെ ഒക്ടോബർ ഒന്നിൻ്റെ ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസമാണ് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉറങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല അവർ ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കളച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇറാൻ ഇന്ന് വരും ഇന്ന് വരും ഇന്ന് വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇറാൻ അവർ അവരുടെ അവരുടെ മിലിറ്ററി അലേർട്ട്നെസ്സിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലാണ് അവർ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം അടിക്കും എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ആ ഡേ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞാണ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ അടിക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കിട്ടുന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ അടി താങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറാൻ അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ മിലിറ്ററി പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അടി കിട്ടിയതോ മറ്റവർ തിരിച്ചു പോയതോ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അടി കഴിഞ്ഞ് തകർന്നു കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പം എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വായുന്ന ഇങ്ങനെ തുപ്പുന്ന സമയത്ത് പല്ലുകൾ താഴെ വീഴുന്നതാണ് അത് ഇതിലേ കൂടെ അടി വന്നതെന്ന് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് മിനിമം 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 കാഷ്വാലിറ്റി മാക്സിമം ഡാമേജ് അപ്പോൾ അവർ ഇതിനിടയിലൂടെ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇറാൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോബ്ലം ന്യൂക്ലിയർ വാർഹിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറാൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റേഷൻസ് തകർക്കാൻ ഇസ്രായേൽ പലതവണ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അമേരിക്കയും ലോകരാജ്യങ്ങളും നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിനെ അതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് ഭയമുണ്ട് ഇവർ ന്യൂക്ലിയർ ഓപ്പൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ തലക്കൊണ്ട് എടുക്കും അപ്പം ഇസ്രായേൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ ചെയ്തത് അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഡിപ്ലോമസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മുഴുവൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഒന്നാന്തരം ഡിപ്ലോമസികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു ഈ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യമാണ് ഈ ഹമാസിനെ കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പം ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള താവളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഖത്തറാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇസ്മായിൽ ഹാനിയ ഖത്തറിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ഖത്തറിൽ പോയി ഇസ്മായിൽ ഹാനിയനെ തട്ടാൻ ഇസ്രായേൽ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പറ്റാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇസ്രായേൽ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് തട്ടിയിട്ട് പോരാൻ പറ്റും ഇറാൻ്റെ തലസ്ഥാനം ടെഹ്റാനിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലാണോ ഈ കൊച്ചു ഖത്തറിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് പറ്റാത്തത് പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യില്ല കാരണം ഖത്തറിനെ പോലും പിണക്കണ്ട ഇവർ ഈ ഹമാസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു രാജ്യത്തെ പോലും പിണക്കി ഒരു അഡീഷണൽ ശത്രുവിനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ട ഖത്തർ ഖത്തറുമായിട്ട് പോലും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഖത്തറിനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇസ്രായേൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സഹായം വാങ്ങിയിട്ടും ഇത് കൂട്ട് മൂന്നാം പത്തി പണി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇസ്രായേലെ അത് പരിഗണിക്കാതെ ഇവരെ ഇവരുമായി ഇവിടെ ബന്ധം നിലനിർത്തണം അപ്പം എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറാൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ പവറിനെതിരായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ഒരു അറബ് രാജ്യം പോലും ഈ ഹിസ്ബുള്ളയെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴാവട്ടെ ഹമാസിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴാവട്ടെ വാ തുറന്ന രക്ഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇറാൻ മാത്രമേ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇറാൻ ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ മൂലയ്ക്കിരുന്ന് ഇവരുടെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വണ കത്തിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇന്ന് വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും അപ്പം നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങി തേർഡ് ഫേസ് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങി ഫോർത്ത് ഫേസ് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുൻപ് ദറ്റ് മീൻസ് അറൗണ്ട് ദ നയൻ നയൻ ഒ ക്ലോക്ക് നയൻ തേർട്ടി ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ മിഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് തകർക്കേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആ നിശ്ചയിച്ച ടാർഗറ്റുകളിൽ വളരെ കൃത്യതയോടെ അവർ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം ഇസ